ఆంజనేయ స్వామి తిరాతీరంతున్నారు పెంపెరమాన్ రాఘవన్ ఉంగల నేవాగవే ఇరుకిరార్ ఇదే కేట ఉడనే సీతా తిరాతియారుకు ఒక పక్కం మహిర్షి మట్టుడు పక్కం సుగ్గం తన్నై నెనెత్తుకొండిరుకిరార్ ఎంత సేవియ కేటు మహిర్షి తన నెనవే అవరే వార్తగరదు ఎంత నెనెత్తు వరుతం ఇది ఎరడు మిరుండు అప్పుడు ఆంజనేయ స్వామి చూడ్డారు వృష్టమారోహమే దేవి మాధికాంక్షోభనే నీకు ఏం వీణా గబరపడరే ఇప్పుడే రామంటూ పోయి చేరణం ఎవరవుదానే ఒక కార్యం పట్టుకో ఎన్నుడే ముదువుల ఏదికో నా ఉంగలే అప్పుడే తూకిట్టు పోయిట్టు రామలతల ఒప్పడుతుండ్రే ఎప్పటి చంద్రనం రోహిణియం ఎనై పెరిగామల్ ఇరుక్కున్నారులో అప్పటి నీంగల్ ఎంపెరమానోడు ఎనై పెరిగామల్ యోగత్తై అనుభవించలాం అభిమాన వార్త యోగ నిలయే అడగలాం ఇంత మాది శ్లోకంగా జీవాత్మ పరమాత్మ విషయంగలే ఉల్లడక్కే శ్లోకంగా శ్రీమద్ రామాయణతకు ఏ నేత్రం అధికం అంటేనా వెరుం రామునది కథయ మాత్రం చొల్లామే రామనే పరమాత్మ భావం సీతయే జీవాత్మ భావం నిలయత్తు ఎంగెల్లాం జీవాత్మావం పరమాత్మావం సంధిక్క ముడియమో అంగే చిల వార్తలై పయన్పడుతువాన్ యోగం పేరు యోగంట వార్తకి ఆరర్థం ఉంటు ముయర్చి అప్పుడు ఉన్న ఉంటు భగవాన్ అలయనం నామ ముయర్చి పన్నను యోగం అవనోడు ఇనైంది ఇరుకింద ఒక పయిర్చి అంత పయిర్చి పెరుగుదరు కాదు ధ్యానం అప్పుడు ఉండి వచ్చా ధ్యానం అసయామ ఇరుకునోంగ్రదాహ భూజయ అరై అప్పుడు ఉండి వచ్చా భూజ అరేలే ఎప్పము మనం ఇరుందే ఇరుకణం అప్పుడే చూడదు కారణం ఏమని కేట అంత తూయమయాన వాసన ఇరుకలదే అది ఒక నల్ల సూర్యులయే ఏర్పడుతుం అంత నల్ల సూర్యులయి ఒక సిల మణి తొలిగల్ ఎంపెదమానుడ చింతన ఇరుకుంబడు ఇంత జీవాత్మ పరమాత్మవోడు ఇనగింద్ర అంత కాక్షి ఇరుకలవే అదికి యోగం పేరు స్వామికి నల్ల యోగం ఇరుకు అప్படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமோ அவருக்கு உரியதான பொருளை அவர் அனுபவிப்பதற்கு பொறுத்து வைத்திருக்கிறார் அது அர்த்தம் இருக்கு இப்ப நமக்கு உரிய பொருள் எது சர்வேஸ்வரன் அந்த சர்வேஸ்வரனை அடைவதற்கு ஒரு சில மணி துளிகள் கிடைத்தால் అంత ఒక శీల మణి తుడిగరా ఇంత ఆత్మ సప్తవరముడగరా అదే రొంబ మాడన సులభం చెందాక వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ అవర్ మైండ్ నమ్మది మనదై ఓటిదే నిలనిరత వేండు బికాస్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేషన్ మనదై నిలబడుతుందనాలే ఒక మన దీనికి ఎన్న ఏర్పడగలదు ఎందు కేటాల్ అవోడ ఇనయం తన్మ ఏర్పడబడదు ఇవనకు అమైది ఏర్పడగలదు దినమూ అమైది ఏర్పడ వేండు ఎన్నదర్కాగతన్ భగవత్ చింతన వేండు కాలియల్ ఎదుర్కొన్న పొరుదే అంత నిరయిలే నా మెరుక వేండు ఎన్నదర్కాగతన్ పడుకే విట்டு ఎందు ఉడనే సిర ధ్యాన శ్లోకంగలై పెరియవర్గల్ వైతారే ఎల్ల మరందే పోచు ఎట్టు శ్లోకం నారాయణ అష్టకం ని పేర ఎట్టు శ్లోకత్తు ఎదుదే ఎట్టు శ్లోకత్తు అర్థం ఏది కాదు ముసమ్మ ప్రియావుల వందరు పెద్ద మహాన్ గల్లా వాసిటు దీక్ష దర్నా దీక్ష దర్నా అవర మాట ఎదుగ ముడియాదు నా అది ఆదునే నా ఎదుగులే బాగా ఎదుగుతున్నాం అది జోహ నిలై 
அதுதான் ராமாயணத்துடைய ஜீவன் சீதையே சாதாரண பெண்ணு நினைக்காம ராமனே சாதாரண ஆண்மகம் நினைக்காம ஆண் உருவத்திலேயும் பெண் உருவத்திலேயும் வந்திருக்கின்ற திவ்ய தம்பதிகள் மனித வாழ்வில் லட்சியமான பக்தியை பற்றியும் யோகத்தை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இப்படி வாழ்ந்து காட்டி இருக்கிறார்கள் ரொம்ப யோகம் மன்னிச்சா யோகம்னா மிகப்பெரிய நிலை உடனே பிராட்டி கேக்குறா ரெண்டாப்பா நீ சின்ன சரீரம் உடையவனா இருக்க என்ன முதுகுல கொண்டு போய் ராமண்ட குற்றம் சொல்றியே கதம் வாசரீரத்துவம் உன்ன பார்த்தா ஒரு சாதாரண குரங்கு நீ என்ன வந்து தூக்கிட்டு போகலன்னு சொல்றியே சக்திக்கு மீறின வார்த்தை இல்லையா உன்னுடைய உருவம் உன்னுடைய சக்தியை பார்த்தா அது முடியுமா அப்படின்னு பிராட்டி கேட்டான் உடனே ஆஞ்சநேய சுவாமி விராட்டியனுடைய மனதிலே நம்பிக்கையை உண்டாக்க வேண்டும் என்பதற்காக விஸ்வ ரூபம் எடுத்தார் மிக பெரிய உருவம் எடுத்துட்டார் ஒரு உருவம் எடுத்தது சத்தியம்ன்றது இன்னைக்கு தெரியுது நீங்க பார்த்தா சமீபமா ஒரு பத்து வருஷ காலத்துல ஆஞ்சநேயருடைய விக்கிரகங்கள் முப்பது அடி முப்பத்தோரு அடி முப்பத்தஞ்சு அடி என்று வளர்ந்து கொண்டே போகின்ற நிலையை பார்க்கும் பொழுது நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் பஞ்சவடி ஆஞ்சநேயர் இப்படி இந்த ஆஞ்சநேயர்லாம் பார்க்கும் பொழுது அவன் விஸ்வரூபம் எடுத்திருப்பது சத்தியம் என்பது இன்று நிரூபணம் ஆகிறார் விஸ்வரூபம் மிகப்பெரிய வடிவம் மேருமந்தர சங்காசக மேருமலை எவ்வளவு வசனம் இருக்குமோ அவ்வளவு வசனம் அது மாத்திரமில்ல முகத்துல ஒரு தேஜஸ் அதே ஒரு ஒளிவர் தான் நன்றாக எரிகின்ற தீபத்திலிருந்து ஒளி வருவது போல அப்போ உள்ளே இருக்கின்ற ஆத்ம ஜோதி இருக்கு இல்லையா அந்த ஜோதி முகத்திலே படிச்சிடும் ஒரு சில மகான்களை பார்த்தா சேவிக்கணும் தோன்றது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டா அவருடைய திருமுக மண்டலத்திலே இருக்கின்ற ஒரு தேஜஸ் அந்த ஒளி எங்கே இருந்தது உள்ளே இருக்கின்ற பகவானின் ஒளி முகத்திலே பிரதிபலிக்கிறது அதாவது பகவான உள்ளே நிறுத்தணும் ஆஞ்சநேய சுவாமி ராமன உள்ளே நிறுத்தி இருந்ததுனால தான் அவனால வளர முடிஞ்சது உலகத்துல வளர்ச்சி வளரும்னு சொன்னா ஒரே வழி ராமனை உள்ளே நிறுத்துதல் சேவித்தல் அல்ல உள்ளே நிறுத்துதல் வலிமையாத பாசகத்தை சொன்ன மாத்திரம் உண்ணும் சோறு பருகும் தீர்த்தம் தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணனம் பெறுவான் அப்படின்னு நம்ம அவர் பாடி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை நான் சாப்பிட சாதமே பகவான் தான் எனக்கு எது அப்படின்னா உடம்பு சரியில்லையா மருந்து ராமன்தான் பசிக்கிறதா சாதம் ராமன்தான் தீர்த்தம் ஆகணுமா தீர்த்தம் கொடுக்கிறவன் ராமன்தான் அந்த நம்பிக்கை வரணும் அந்த நம்பிக்கை வரதான்னு கேட்டா ஏற்ற துர்லபம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வரதில்ல எந்த மகானுக்கும் வரதில்ல உங்க பெரிய சுவாமி உடம்பு தெரியல உடனே டாக்டர்ட்ட போய் ஊசி போட்டுக்கணும்னார் நான் எப்பவும் கொஞ்சம் வாயாடு என்ன சுவாமி தேவையில்லாத அஷ்டாட்சரம் வந்து நன்னா தெரிவிச்சிருக்க இந்த அஷ்டாட்சரத்தை சொல்லி குணப்படுத்தலாமே நான் குணப்படுத்தணும் நினைச்சாலும் பக்கத்தில் இருக்கா விட மாட்டேங்கிறாரு இதுதான் உலகம் அஷ்டாட்சரத்துக்கு இருக்கிற மகிமை தெரியும் நமக்கு அதை காப்பாற்றுன்ற நம்பிக்கை நமக்கு வரணும் அது வந்துட்டுன்னா நாம நாமே வளர்ந்துடுவோம் மேலும் மந்திர சங்கிராசம் மல மாறி தன்னுடைய கொள்கையில் இருந்து அசையாம இருக்கணும் யத்யத்வியம் எது வேணா நடந்துட்டு போகிறா எனக்கு கவலையே கிடையாது அப்படின்னு இருக்கணும் அப்படி இருந்தா ஒரு ஜோதிஷ் ஒரு ஒளி வரும் சீதையின் பொருட்டு விஸ்வரூபம் எடுக்கணும் ஒரு வைஷ்ணவன் அமைதியா இருக்கணும் ஆனா தன்னுடைய சம்பிரதாயத்தை 
தன்னுடைய கொள்கையை நிறைந்திருத்த வரைச்ச அமைதியா இருந்து பிரயோஜனம் இல்ல அப்ப விஸ்வரூபம் எடுக்கணும் நான் யார் தெரியுமா அப்படிங்கறத காட்டுறதுக்கு அது எதுக்கு நமக்கு லட்சியமா இருக்கின்ற பகவானை நிர்தாரணம் பண்ணுகின்ற இடம் வரும் பொழுது நாம் வீரம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் அப்பவேனா பிச்சு நம்ம தான் அடிபடும் அதாவது சீட்டையின் பொருட்டு வளர ஆரம்பித்தார் சந்திருஷ்டம் கேசம் பிரம்மாண்டமா ஒரு பெரிய மலை மாதிரி ஆஞ்சநேயர் நின்றுட்டு இருக்கார் ஆஞ்சநேயர பார்த்தால் பிராட்டி உருவா ஜனக ஆத்மஜா ஜனகனது மகவா இருக்கின்ற பிராட்டி சொன்னா பத்மபத்ராட்சி மாருதிய அவரசம் சுத்தம் சாட்சாத் வாயுபரம் அவனுடைய குழந்தையா இருக்கிற ஆஞ்சநேய சுவாமியை பார்த்து சொன்னா அப்பா உனக்கு நீ சொன்ன காரியத்தை முடிக்கிற ஆற்றல் இருக்கு அப்படின்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் காமம் சொன்னது பர்யாப்தா இல்ல தூக்கிட்டு போறே கொஞ்சம் பதே உன்னால முடியும் நிகழ்ந்தும் சர்வராட்சசம் எல்லா ராட்சசனும் அழிக்கிறதுக்கு உன்னால முடியும் அனுகிரகம் பண்ணாத காரியங்களே கிடையாது இன்னைக்கு ஒரே திருஷ்டாந்த அணியம் தான் பல முறை சொல்லிருக்கேன் பல மேடையில சொல்லிருக்கேன் பெரிய தரத்துல கொண்டு வச்சு ராமாயணம்னா வீராபுரம் சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க அப்பன் ராமனுடைய புகழ் இந்த வஸ்து உயரணம்னு அவன் நினைச்சான் வஸ்துவம் அவன் உயர்த்தான் அவன் கையில நான் இருக்கிற வரையில் என்னுடைய உயர்வை யாரும் தடுக்க முடியாது சொன்னா நீ ஒசந்திருக்கேன்னா நீ நினைச்சிட்டு இருக்கியாரா பைத்தியக்காரா ராகவசா ராமனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணும் நினைச்ச ராமனுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமான அதனால வந்த வளர்ச்சி தானே தவிர கேவலம் நீயா எடுத்த உருவம் இல்ல நீ எல்லாரோடும் சண்டை போல ஆற்ற உள்ளவன் தெரிகிறது பத்திரபக்தியும் புரஸ்கிருத்தியம் ஒண்ணு இதுக்குதா உனக்கு எப்படி ராமபக்தி இருக்கோ அந்த மாதிரி எனக்கு எங்க ஆத்துக்கா இருந்த பக்தி அதிகம் அத முன்னிறுத்தி சொல்றேன் ராமாதன்யேவானதா சக்கரவர்த்தி திருமணன் திருத்தோட தவிர வேற யாருடைய திருத்தொழிலை படாது நாகம் சஷ்டம் யாரையும் தொடர வழக்கம் கிடையாது காத்திரம் இச்சேயம் வனரத்தம் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோ சக்கரவர்த்தி திருமணம் தோலு ஒன்றுதான் திருட்டு பழக்கமே தவிர மற்ற ஆண்களுடைய தோல் கிட்டே நான் போனது கிடையாது அப்படின்னா உடனே வால்மீகி ஒரு சந்தேகம் அங்கேருந்து அவகரிச்சுட்டு வந்தானே ராவணன் அப்படியே தூக்கிட்டு வந்தான் இல்லையா அப்ப நீ என்னம்மா பண்ண அப்படியே கேட்கலாம் இல்லையா அப்து சொல்ற என்னுடைய சரீரத்தை தொட்டு ராவணன் தூக்கிட்டு வந்தான் அப்படின்னு நினைக்கிறியா ராவணா பராஜதா அவன் யோகியந்தா பலத்தினால என்ன தூக்கிட்டு வந்துட்டா யாருமே இல்ல பக்கத்துல அவனும் பொல்லாதவன் ஆகையினால நான் என்னை இழந்து கட்டை மாதிரி இருந்த காரணத்தினாலே தான் அவனால் அபகரிக்க முடித்தது இப்ப நான் சுய நினைவோடு இருக்க ரெண்டு நிலை உண்டு காஷ்டைன்னு ஒண்ணு உண்டு கட்ட மாதிரி இருக்கணும் பாஷ்டிகார காலத்துல ரெண்டு பேர் இருந்த கணவன் மனைவி 
அவரது பேர்ல எம்பெருமான நாசுல ரொம்ப பிரீத்தி அதிகம் சிஷியர்கள் தன்னுடைய மறைவினுடைய தோட்டத்தை கருட்டி கொண்டு வந்து சிஷ்யர்லாம் கொடுக்க விரும்புறா அந்த மனைவி சொல்றா தன்னுடைய இரண்டு தோட்டையுமே கருட்டி எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்றா அப்போ ஆச்சாரியனுக்கு உதவுவதற்காக தன் குண்டலங்கள் பயன்பட வேண்டும் என்பதற்காக திருடர்கள் தன் சரீரத்தை தொடுவதற்கு இடம் கொடுத்தாலே தவிர சாதாரண நிலைமையா இருந்தா இடம் கொடுத்திருக்க மாட்டான் இது பத்திர பக்தின்னு பேரு அதனால கணவனிடத்தில் இருக்கிற பக்தியினால கணவனை தவிர வேற யாரும் சொல்ல முடியாது அவ அயோக்கிய பழ ஆகையினால வேற வழி இல்லாம என்ன பண்ண முடியும் அனீஷா என்னை காப்பாத்துறதுக்கு யாரு இருக்க எனவே அவன் தூக்க முடிஞ்சதே தவிர வினாத விவசாயதா சரியான தலைவன் வினாதன் நாதன் இல்லாதவன் அர்த்தம் பண்ணப்படாது சரியாக அந்த தர்மத்திலே நாதன் அனுகிரகம் பண்ணாத காரணத்தினாலே அப்பொழுது காப்பாற்றுவார் இல்லையாதவாரே அவன் தூக்கிட்டு வந்தாரே தவிர அதே மாதிரி மற்ற யாராவது நான் வந்து உடலோடு இருக்கிட்டு தூக்கிட்டு போறதுன்னு நினைச்சா எனக்கு மனம் இடம் கொடுக்காது அப்படின்னா இங்கிருந்து நான் சிலை மீட்டு வெளியில போகணும்னு சொன்னா ஒரே ஒரு காரியம் தான் பண்ணணும் அது என்ன தெரியுமா யதிராமகாதீவம் இஹத்வாசபந்தவம் மாமிதோ கிருஷ்யகே தாத்தசம்பவேத் சக்கரவர்த்தி திருமகன் இங்க வந்து ராவணனோடு சண்டை போட்டு அவன் அவளுக்கு துணையா இருக்கிற பந்துக்கள் அத்தனை பேரி அழிச்சு என்னை இங்கேந்து மீட்டுட்டு போறது இருக்க அதுதான் அவனுக்கும் சிறப்பு எனக்கும் பெருமை ஆமா ராமன் வந்துதான் மீட்டுட்டு போறமே தவிர நீ தூக்கிட்டு போறேன்னு சொல்ற வார்த்தை இருக்கு பாரு அது அவ்வளவு சுவாரஸ்யமான வார்த்தை இல்ல மாமித்தோ கிருஷ்யேதா என்ன தூக்கிட்டு போறது அழிச்சிட்டு போறதுன்னா யார் பண்ணணும் ராமன் தான் பண்ணணும் அதனால பைத்தியகாசனமா என்னாது நான் உன் தோட தின்ன முடியாது என்னதா இருந்தாலும் நீ ஆன்மகன் இல்லையா ஆகையினாலே உன்னை தீண்டு வர கூடாது அப்படின்னா உடனே பா நீ ஒரு உதாரம் பண்ணா போற எனக்கு நேரம் திரும்பி போயிட்டு ராகவஞ்சிட்ட ஏதாவது சொன்னேன் அப்படின்ட்டு சில விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்து ஜீவிதம் தாரேஷியாமி மாசம் தசரதாத்மஜா ஊர்தம் மாசான் நஜீவேயம் சத்தியநாகம் பிரவீமிதே ராமனிடத்துல சொல்லு இன்னும் ஒரு மாசம் தான் நான் உயிரோடு இருப்பேன் அதுக்குள்ள வந்து என்ன அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லு ஒரு மாசம் கழிச்சு அடுத்த நாள் பார்த்தா நான் நிச்சயமா பிராமதசியோடு இருக்க மாட்டேன் அவரு ஞாபகப்படுத்து திங்கள் ஒன்று இருப்பேன் கம்பன் அப்படியே எழுதினான் ஒரு மாசம் இருப்பேன் இப்ப நமக்கு ஒரு சந்தேகம் ராவணன் ரெண்டு மாசம் அவகாசம் கொடுத்துருக்கேனா இல்லையா இதே சீட்டையே ஒரு மாசம்னு சொன்னா என்ன காரணம் வியாக்கியால கேட்டால் ரொம்ப வேணா ஆராய்ச்சி பண்றா பதினாலு வருஷம் கழிச்சு நான் திரும்பி வரேன் அப்படின்ட்டு பரதனுக்கு எந்தருமா வார்த்தை கொடுத்துட்டான் பதிமூணு வருஷ காலம் காட்டுல இருக்கதே ராவணன பத்தின சிந்தனையே இல்லை ராவணன வதைக்கிறேன்னு தேவர்களுக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டான் இந்த மனுஷன் ஒரு வாட்டு வாத்தியை கொடுத்துட்டு போயிடுற தேவர்களுக்கு கொடுத்த வாத்தியை காப்பாத்தணுமா வேண்டாமா பதினாலு வருஷம் முடிஞ்ச உடனே எங்க அயோத்திக்கு திரும்பி போகணுமா வேண்டாமா நான் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால அது சுவாமி வருமான சௌக்கியமா ஏதோ காய் கிழங்கு கிடைக்கிறது சௌக்கியமா இருக்கா இருந்துட்டு இருக்காரு இவர எப்படியாவது லங்கைக்கு அழிச்சுட்டு போய் லங்கையை அழிக்கணும் என்ன பண்றதுன்னு யோஜனை பண்ணி சிறை இருந்தாலும் அதான் சிறை இருந்தவர்கள் ஏற்றம் பேசப்படுகிறது அப்படிங்கிறது அதனால 
இது ஏன் ஒரு மாசம் சொன்னா காரணம் என்னன்னா அப்ப ஒரு மாதத்துக்குள்ள வந்து என்ன மீட்கலன்னு சொன்னா பதினாலு வருஷம் முடிஞ்சு போறது பதினாலாவது வருஷம் முடிஞ்ச உடனேயே அக்னிய மூட்டி அதுல உயிர விட்டுருவேன் அப்படின்னு பரதார வார்த்தை இருக்கான் என் அப்ப நீ எல்லாத்தையும் மறந்தது மாதிரி எளிய மறந்துட்டா என்ன பண்றது ஞாபகப்படுத்து இன்னும் ஒரு மாதத்துக்குள்ள வந்து என்ன மீட்டுட்டு போகலன்னா நான் வர தயாரா இல்ல வரதன் இல்லாத அயோத்திக்கு நான் வர மாட்டேன் அவருக்கு ஞாபகப்படுத்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் நினைப்பாக்க முடியாது பரதாரவான் எங்கேயோ இருக்கார் அந்த பரதாரவான் தீவதசியோடு இருக்க தேவை அயோத்திக்கு போகணும் தவிர பரதன் இல்லாத அயோத்திக்கு நான் வர இஷ்டப்படல ஞாபகப்படுத்தி எல்லாத்தையும் மறந்த மாதிரி இதே மறந்துட போறா ஞாபகப்படுத்து அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் சொல்ற இந்த ஒரு மாசத்துக்குள்ள உங்க வீட்டு நம்ம சொல்ற அப்படின்ன உடனே ஏதாவது நல்ல அடையாளம் கொடுங்கிறேன் அப்படின்னு ஆஞ்சநேயர் கேட்கிறார் மாநிலத்னம் கபிவரம் அடையாளம் கொடுக்கணும் சொன்னா ஒன்னே ஒண்ணுதான் இந்த சூடாமணிய கொடுக்கறேன் இதை கொண்டு போய் என் பெருமானிடத்துல கொடு இப்போ ஒரு சின்ன ஆய்வு சக்கரவர்த்தி திருமகன் கணையாரியை கொடுத்து அனுப்பினான் அடையாளமாக சீதா பிராட்டியார் சூடாமணியை கொடுத்து அனுப்பினார் இந்த ரெண்டு எதுக்காக கொடுத்து அனுப்பிச்சா கொஞ்சம் அப்படியே ஆராய்ச்சி பண்ணணும் சத்திரிய முறையில திருக்கல்யாணத்துல ஒரு விசேஷம் உண்டு மாங்கல்ய தாரணத்துக்கு முன்ன கணவனும் மனைவியுமா இருக்க அந்த தம்பதிகள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பார்த்துக்க கூடாதுன்னு சட்டம் அதனால நடுவில் தலை பிடிக்கிறது திரு திருவேங்கிற முடியாருடைய கல்யாண உற்சவத்துல அந்த திருக்கல்யாண உற்சவம் எட்டு வருஷ காலம் அடியாருடைய காமெண்ட்ரி பாதூர் ரகராஜாச்சார் கூட அடியன் இந்த காமெண்ட்ரியில அடியன் செய்த புதுமைகள்லாம் எல்லாரும் வரவேற்றா இந்த திரை எதற்கு பிடிக்கிறா சத்திரிய தர்மம் அப்போ கையை பிடிக்கிட்டு ராமனுடைய விரல பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இட்ஸ் தி பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் சொல்ல முடியும் இந்த மோதலம் தான் அவருக்கு ஞாபகத்துல இருக்கும் ஆகையினாலே முதலிலே பார்த்த மோதிரத்தை நினைவு கொள்வாள் என்று ராமன் மோதிரத்தை கொடுத்து அனுப்பினான் பிராட்டி தலைய குடிஞ்சிட்டு இருந்தான் இந்த தலையில இருந்த சூடாமணி தான் எம்பெருமானுக்கு கடல முதல்ல பட்டது சீதையை பார்ப்பதற்கு முன்னால் சூடாமணியை தான் பார்த்திருக்கிறான் அந்த சூடாமணி அவனுக்கு என் நினைவு உண்டாக்கும் ஆகையினாலே சூடாமணியை கொடுத்து அனுப்பினான் எந்த ஒரு செய்தியும் கூட வால்மீகி வெறுமை எழுத வழக்கம் கிடையவே கிடையாது அவளுக்கு மனம் துதிருஷ்டி அஞ்சனையா இந்த சூடாமணியினை கொடுத்தியானா இந்த சூடாமணியை பார்த்த உடனே எங்க ஆத்துக்காருக்கு மூணு பேர் நினைவுக்கு வருவா திரயானிஷதி இந்த சூடாமணி மாத்திரம் இல்ல அவருக்கு வாழ்க்கையில அவரை மறக்க முடியாத மூணு பேரை ஞாபகப்படுத்தும் கன்னியாதாரம் காட்சி நினைவுக்கு வரும் எங்க அப்பா கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்தாரு அந்த காட்சி நினைவுக்கு வரும் கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுவது மாமாசாமிலிருந்து தசரதன் பார்த்துட்டா இல்லையா அவன் நினைவு வரும் ரெண்டுக்கு காரணமா இருக்கிற கண்டி பெண்ணா இருக்குன்னு நான் ஞாபகத்து வருவேன் ஆனா அப்பா ஞாபகம் வரும் அது மாத்திரம்னா எங்க அப்பா ஞாபகம் வரும் என்னுடைய ஞாபகம் வரும் மூணு ஞாபகம் வரணும்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரே அடையாளம் இந்த சூடாமணி தான் அதனால இந்த சூடாமணியை கொடுக்க சூடாமணியை கொடுத்துட்டு குசலம் ஹனுமான் பூயா நான் சௌக்கியமா இருக்கேன்னு அவர்கிட்ட சொல்லு அவ ரெண்டு பேரும் சௌக்கியமா இருக்காளா அப்படின்னு நான் கேட்டேன்னு சொல்லு சுக்ரீவன்ற இருக்கா இல்லையா அவ அவருடைய அமைச்சர்களோடு அவ சௌக்கியமா இருக்காளா 
அது மாதிரி அங்க இருக்கிற ஜாமவான் போன்ற வயசான பெரியவாள்லாம் இருக்காலே எல்லாரையும் நான் வந்து குசுரம் விசாரிச்சுதான் சொல்லு என்ன என்ன தேடுறதுக்கான அவெல்லாம் அவ்வளவு தூரம் தெரியாது இல்லையா அவெல்லாம் கேமமா இருக்கும் சுந்தரகாண்டத்துக்கு இது ஒரு அழகு இந்த சுந்தரகாண்டத்துல பெராட்டியை தேடுறதுக்கு வந்தவா கேமமா இருக்கிறோம்னு சொல்றதுனால பெராட்டியை ராமன் தேடினான் தேடிக்கொண்டு வந்தான் அப்படின்ற செய்தியை கேட்கிறவா இருக்கணும் இல்லையோ நமக்கு கேமம் உண்டாகும் சுந்தரகாண்டத்துக்கு இது எல்லாம் அடையாளம் அதனால கேபமா இருப்போம் அப்படின்னு விசாரிச்சே அப்படின்னு சொல்லுவோம் நான் ஜீவன் திம்மம் யதாராமக உன்னுடைய வாக்கினாலே நாங்கள் இருவரும் ஒன்று சேருவதற்கு என்ன வாய்ப்பு உண்டோ அதை நீ பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்ன ஆஞ்சநேய சுவாமி பார்த்து உனக்கு சக்தி இருக்குன்னு தெரியும் இந்த கடலை தாண்டது அப்படிங்கறது இருக்கு இல்லையா அது யாருக்கு உண்டுன்னா மூணு பேருக்கு உண்டு ஒன்னு வைன தேயன் பறந்து வருவான் அடுத்து வாயு பகவான் வருவான் அதுக்கப்புறம் நீ வந்திருக்க ஒன்னாலதான் இந்த காரியம் முடியும் ஆகையினால கோடிக்கணக்கா வாழகங்கள் இருந்தாலும் கூட நீ நிச்சயமா இந்த காரியத்தை முடிப்பேன்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மற்ற ஒரு அடையாளம் சொல்றேன் அப்படின்ட்டு திருச்சித்திர கூடத்தில் நடந்த நிகழ்ச்சியை சொன்னான் மந்தாகினி ஆறு அங்க ஆசிரமத்தை அமைச்சு ஆசிரமத்துல எம்பெருமான பிராட்டியமா இருக்க சார்த்தால தீர்த்தம் ஆடுறதுக்கு எம்பெருமான் பிராட்டி ரெண்டு பேரும் போன எம்பெருமான் தீர்த்தம் ஆடிட்டு வந்து பாறையில் உட்காந்துருக்கான் விராட்டி தீர்த்தம் ஆட போனா எம்பெருமான் விதமும் உட்காந்து இல்ல இந்த பக்கத்து இந்த செடிகள்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த காட்டு பூக்கள் அந்த பூவெல்லாம் எடுத்து தட்டிட்டே இருந்தானா அந்த மகரந்தம் இருக்கும் இல்லையோ அந்த மகரந்தம் அவன் கையில ஓட்டின்றது விரா விராட்டியா தீர்த்தம் ஆடிட்டு வந்த உடனே தலைய தொடர்ந்து அந்த ஏரியா நீர் முடிவு போட்டுருக்கு கையில மகரந்தம் இருக்கும் இல்லையோ மகரந்த பிராட்டியுடைய தலையில தடவினான் அதுதான் முதல் கந்த பொடி கோவில்ல கந்த பொடி வந்தம்னு பண்றாள அவளை கேட்டேன் இது எங்க இந்த ஆரம்பம்னு கேட்டேன் இல்ல சுவாமி கோவிலை பண்றது வழக்கம்னு ஏதாவது ஒரு அடிப்படை இருக்கணும் இல்லையா அதாவது பிராக்டிக்கலா திங்க் பண்ணவே மாட்டேங்கிறா எங்க தாத்தா சொன்னா தாத்தா எங்க அப்பா சொன்னா இப்படியே வழக்கம் ஏன் என்ன கான்சிக்வன்ஸ் எதனால வந்தது இந்த சயின்டிபிக் வே ஆஃப் அப்ரோச் அந்த அனாலிட்டிக்கல் வே ஆஃப் அப்ரோச் அது இருந்தால் தான் ராமாயணத்தை சரியாக சொல்ல முடியும் அனலைஸ் பண்ணணும் அதனால அப்போ ரெண்டு விதமான் தூங்கணும்னா எதாட்டியனுடைய வழியில் தலையை வச்சுட்டு படத்துன்னு இருந்தாலாம் இதுதான் இங்கே ஆண்டாருடைய திருக்கோவிலில் பண்ண பார்க்குறோம் இல்லையோ அப்போ ஜெயந்தன்ற ஒருத்தர் வந்தான் பிராட்டியனுடைய கணத்தை இது ஏதோ பழம்னு நினைச்சான் அவன் ஆறாவதுக்காகத்தான் கூட்டினான் அதுல இருந்து குருதி கூட்டிட்டு சாமனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு திரும்ப சிறப்பு யோகம் பண்ணா ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு இந்த கதை அது எங்கெங்கயோ தெரிஞ்சுட்டு போச்சு கருத்து ராமன் கிட்டே வந்தது ராமனை கிரகாரதி பண்ணுச்சு வதாரகம்மதி காத்தா கிருபையா பரிய பாலகத்து கொல்லப்பட வேண்டியவரே நான் பக்கத்துல இருந்ததுனால காப்பாத்திருக்கான் அப்படிப்பட்டவன் ராமன் இந்த நிகழ்ச்சியே அவருக்கு ஞாபகப்படுத்து அப்படின்ட்டு வாழ்க்கையில நடந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை அடையாளத்தை சொல்லி ஆஞ்சநேய சுவாமி இந்த மனைவி கொடுத்தார் ஞாபகம் வச்சுக்கோ மத்ய அதே சொன்னா ரமான இங்க கவலையே படாதுங்க சுக்ரீவன் சைன்யத்துல என்ன விட சிறந்தவாள்லாம் இருக்கா ரொம்ப பெரிய வரலாம் இருக்கா என்ன விட மிக மிக குறைந்த வளம் உள்ளவன் யாரும் கிடையாது ஆகையினால இந்த மணியை கொண்டு போய் கொடுத்து ராமன் ஆக்சன் வருவே என்ன கூட இருக்கிற வானதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப பெரியவா மத்தகா பிரத்யபதகா கஷ்டத்தை நாஸ்தி 
சுக்ரீம இடத்துல என்னை விட குறைந்த பலம் உள்ளவன் யாரும் கிடையாது ராம அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரமானவன் இப்படிதான் இருப்பான் நீங்க எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அதாவது மிகப்பெரிய அந்த காலத்துல காங்கிரஸ் சத்தியமூர்த்தி அவர் லெப்ட் இந்தியா அப்படின்னு அவர் வந்து ஒரு கூட்டத்துல பேச போயிருக்காரு அங்க பேச போகத்துல வெளியில ஒரு பெரிய லேடி கால போயிட்டு யார் பேசுறா உள்ளன்னு கேட்டிருக்கா இந்தியாவில இருந்து சத்தியமூர்த்தி ஒருத்தர் வந்திருக்கார் அவர் பேசுறார் ஐ வாண்ட் டு ஹேர் ஹீம் அப்படின்னா இன்னைக்கு முடியாது அவர் சொல்ல இருக்கு நாளைக்கு இந்த இடத்துல பேசுறார் நீங்க போய் பாருங்களா அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே மீட்டிங் எங்கேன்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த இடத்துல போய் ரிசர்வ் பண்ணி டிக்கெட் வாங்கிட்டு உக்காட்டுக்காகும் அப்போ வந்து பேசுறது பாரு அந்த லேடி எழுந்து போயிட்டு எஸ்டர்டே ஐ ஹேர்ட் ஏ லைன் வாஸ் ரோரிங் இன் தி ஆடிட்டோரியம் அப்படின்னா இது பார்த்தேன் ஒரு சிம்மம் கர்ஜிச்சு இருந்தது ரொம்ப அமைதியா சத்தியமூர்த்தி வேற ஆர் சோ மணி லைன்ஸ் இன் இந்தியா இது அதான குட்டி நிறைய சிம்மங்கள் எல்லாம் இந்தியாவில இருக்கு இந்த தாட் இருக்கு இல்லையா இந்த கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த கான்செப்ட் டெரைவ்டு ஃப்ரம் ராமாயணம் ராமாயணத்துல அப்படிதான் பாக்குறேன் மற்ற ராமாயணம் சொல்றதுக்கும் அப்படியே ராமாயணத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்னா பியூர்லி அனாலிட்டிக்கல் வே மத்தியவராகி இது எங்க ஆழ்வார் சொன்னார் என்ன விட குறைஞ்ச சக்தி உள்ளவன் யாரும் கிடையாது எனக்கு ஒரு யோசனையும் கிடையாது குழந்தராய இரண்டிலும் ஒன்றிலும் பிறந்தேன் உயர்ந்த குளத்துல பிறந்திருக்குனா இல்ல அது திருமதி ஆழ்வார் சொன்னார் நாம எடுத்துக்குவோம் உயர்ந்த குளத்திலே பிறந்திருந்த போதிலும் கூட அதற்குண்டான அனுஷ்டானங்களை நம்மால் சரியாக செய்ய முடியாத காரணத்தினால் குழந்தராய இரண்டு ஒன்றிலும் பிறந்திரேன் அலங்கராய நற்கலைகள் நாவிலும் நவின்றேன் வேத அத்தியனம் இருக்குமா கிடையாது உபரிடதங்கள் தெரியுமா தெரியாது பிரபந்தம் தெரியுமா தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது நாவிலும் நவின்றேன் மறந்து கூட படிக்கிற சரி போயிட்டு இருப்பா புலன்களெல்லாம் அடைக்கி தியானம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதே பயிற்சி பண்ணிருக்கியா நான் புலன்கள் ஐந்து வென்றிலே புலன்கள் ஜெயிக்கல என்னடா நோக்கம் வாழ்க்கையில ஏதாவது குறிக்கோள் வச்சுட்டு இருக்கியா அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரு குறிக்கோள் கிடையாது சாத்தால இருந்தா காவி சாப்பிடணும் சாதம் சாப்பிடணும் டிஃபன் சாப்பிடணும் இதுதான் குறிக்கோளே தவிர வேற குறிக்கோளே கிடையாது புலன்கள் ஐந்து வென்றிலேன் பொறியிலேன் என்ன தைரியம் தான் என்கிட்ட வந்தேன்னு கேட்டா நான் பகவான் இறங்கு பாத மந்தி மற்றொரு பற்றிலே கிரீசனே எனக்கு ஒரே உன்னுடைய திருவடி இருக்க அத நம்பி வந்திருக்க அதனால நம்ம பெரியவர்லாம் அப்படிதான் இருந்திருக்கா எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது இன்னொருத்த பார்த்து அவனுக்கு என்ன தெரியும்னு என்னைக்கு நம்ம கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சமோ அன்னைக்கே நமக்கு ஒன்னும் தெரியாதுங்கிறது நம்ம எஸ்டாபிஷ் பண்ணிட்டோம் நம்ம கேள்வி கேட்கணும் அவனுக்கு என்ன தெரியும் இவனுக்கு என்ன தெரியும் அவன் என்ன வாசிச்சிருக்கான் இவன் என்ன வாசிச்சிருக்கான் எனக்கு என்ன தெரியும் சொல்றேன் இல்லையா நம்ம யாரு நம்ம யோகியில என்ன நம்ம எங்க இருப்போம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிடணும் நம்ம அடங்கிடணும் பகவானுடைய அனுகிரகம் ஒண்ணுதான் சாஸ்வதம் மீது எல்லாம் சாஸ்வதம் இல்ல எவரு பாண்டித்யம் ஏமன் அடிச்சுடா சத்தியமான ஆஜ்ஞ மீறலுக்கு சாமர்த்தியம் உங்களதா தியாகப்பிரமன் சொன்னான் எவனுடைய சாமர்த்தியம் என்னடா பண்ணும் சத்தியமா இருக்கின்ற பகவானுடைய அனுகிரகம் தான் அதனால யாராவது கேட்டா அடியே அப்படின்னு சொல்றது காரணம் என்ன என்ன விட குறைஞ்சவன் வேற யாரும் கிடையாது இது ஆஞ்சநேய சுவாமி சொன்னார் என்ன விட பெரிய பலவான்கள் இருக்கா அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னா அப்புறம் பார்க்கப்படும்